హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో నేను మీకు సన్ టెంపరేచర్ ఎలా మెజర్ చేయాలి హౌ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం మీ అందరికీ తెలుసు సన్ ఈజ్ ఎ స్టార్ ఇన్ విచ్ ఎ కంటిన్యూస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ సన్ కంటైన్స్ ద హైడ్రోజన్ అండ్ వట్ ఈ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ మెయిన్ సో హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం బేసికలీ సో ఈ హైడ్రోజన్ న్యూక్లియై ఇంకో హైడ్రోజన్ న్యూక్లియైతో ఫ్యూజ్ అవటం వల్ల హీలియం ఫార్మ్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్లో ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సైడ్ ద సన్ కాబట్టి సన్ నుంచి కంటిన్యూస్గా లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ రిలీజింగ్ అవుట్ బట్ అందులో ఎ పార్ట్ ఎ లిటిల్ పార్ట్ ఈజ్ రీచెస్ టు అవర్ ఎర్త్ బట్ ఇక్కడ మనం ఎర్త్కి ఎంత రీచ్ అవుతుంది అనేది కాదు అసలు ఒరిజినల్గా సన్ టెంపరేచర్ అంట సో ఈ ఎర్త్ మన ఎర్త్ కూడా ఏం చేస్తుంటే ఎర్త్ క్రస్ట్ ఉంటుంది మనకి ఎర్త్ క్రస్ట్ చుట్టూ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫిక్ రీజియన్స్ ఉంటాయి స్ట్రాటోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ రైనోస్పియర్ మీజోస్పియర్ ఇలా మనం డివైడ్ చేస్తాం ఇది సేమ్ వే సన్ అని కూడా అలాగే డివైడ్ చేస్తారు సెంట్రల్ కోర్ ఆఫ్ ద సన్ హ్యావింగ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ మిలియన్ కెల్విన్ మిలియన్ కెల్విన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ద కెల్విన్స్ అంటే ఒక లక్ష పది లక్షల కెల్విన్లు టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఇన్నర్ కోర్ ఆఫ్ ది సన్ కానీ అది దాని దాన్ని జనరల్గా మనం సన్ టెంపరేచర్ కింద తీసుకోరనమాట సన్ చుట్టూ ఉన్న ఫెరిఫెరియల్ సర్ఫేస్ని ఫోటోస్పియర్ అంటారు ఫోటోస్పియర్ అంటారు ఆ ఫోటోస్పియర్ ఆఫ్ ది సన్ అంటే అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ది సన్ అనమాట దాని టెంపరేచర్నే బేసికల్గా మనం అవుటర్ సర్ఫేస్ సన్ టెంపరేచర్ అంటారు ఆ సింప్లీ సన్ టెంపరేచర్ కింద తీసుకుంటారు ఆ టెంపరేచర్ అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ థౌజండ్ కెల్విన్ ఆరు వేల కెల్విన్స్ అని సైంటిస్టులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఆ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేశారు అది ఎలా చేశారు అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను యాక్చువల్గా రెండు మెథడ్స్ అండి మనం ఇక్కడ చెప్తాం యాజ్ పర్ అవర్ సిలబస్ ఒకటి బై యూజింగ్ స్టెఫెన్స్ లా వీ కెన్ మెజర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్ అండ్ బై యూజింగ్ వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్ స్టెఫెన్స్ లా ఉపయోగించి స్టెఫెన్స్ లాని అప్లై చేసి సన్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయొచ్చు అండ్ మరొకటి వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లాని ఉపయోగించి కూడా సన్ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్ బై యూజింగ్ స్టెఫెన్స్ లా ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి సన్ కి ఎర్త్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకోండి క్యాపిటల్ ఆర్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సన్ అండ్ ఎర్త్ ఓకే ఇప్పుడు సన్ నుంచి ఎనర్జీ రేడియేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్క సన్ దగ్గరికే రాదు కదా సన్ చుట్టూ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది కదా అందుకని మరి ఏం చేస్తారు సన్ కి ఎర్త్ కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకుంటే ఆ ఆర్ రేడియస్ తో ఒక స్పియర్ ఎగ్జూమ్ చేసుకోండి అంటే సన్ ఏమో సెంటర్ లో ఉంటుంది దాని చుట్టూ ఒక స్పియర్ ఉంటుంది ఆ స్పియర్ రేడియస్ అంతా సన్ కి ఎర్త్ కి మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో అంత రేడియస్ తో ఒక స్పియర్ ఎగ్జూమ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు సన్ నుంచి బయటకు వస్తున్నటువంటి ఎనర్జీ ఆ మొత్తం స్పియర్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది అందులో ఎర్త్ కూడా చిన్న పార్ట్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సోలార్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎస్ అనుకున్నాం కదా సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏం చెప్పాం ఇట్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ పర్ సెకండ్ పర్ యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాం ఒక యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి అబ్జార్బ్ అయ్యే ఎనర్జీ అది ఎస్ అంటే సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటే కానీ మొత్తం ఏరియా అంత ఇక్కడ మనం తీసుకున్న స్పియర్ స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా అంతా మనం స్పియర్ రేడియస్ ఎంత ఉన్నారు ఎంత అనుకున్నాం మనం క్యాపిటల్ ఆర్ మరి స్పియర్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంతా ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఒక యూనిట్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీద సన్ లైట్ పడుతున్నప్పుడు అబ్జార్బ్ అయ్యే ఎనర్జీ వన్ సెకండ్ కి ఎస్ అయితే మొత్తం ఈ స్పియర్ మొత్తం సర్ఫేస్ లో అబ్జార్బ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎంత అంటే ఏరియాతో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫోర్ పై ఆర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ ఇట్ ఇస్ అ టోటల్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఓకే అసలు సన్ ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేస్తుంది అంటే జనరల్ గా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఎమిట్స్ ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ ఫ్రమ్ యూనిట్ సర్ఫేస్
ఫోర్ పే స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఒక యూనిట్ ఏరియా నుంచి సన్ ఎమిట్ చేసే ఎనర్జీ ఒక సెకండ్ లో ఇ అయితే మరి మొత్తం సన్ నుంచి ఒక సెకండ్ లో ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇ అంటే ఇంత ఫోర్ పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇ అనే ఎనర్జీని సన్ ఎమిట్ చేస్తుంది ఎంత ఎనర్జీ టోటల్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ కాబట్టి అది ఈ ఎనర్జీ ఈ ఎనర్జీ రెండింటిని ఈక్వల్ చేశాను దిస్ ఇస్ ద అబ్జార్బ్డ్ ఎనర్జీ దిస్ ద ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంది సన్ కాదు ఎర్త్ అండ్ మొత్తం సన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి బాడీస్ అన్ని కలిపి టోటల్ ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఇస్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ బై ద సన్ ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వల్ చేసినప్పుడు ఫోర్ పే ఫోర్ పే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈ అని వస్తుంది ఇక్కడ ఈ అన్ని మనం స్టెఫెన్స్ లా యూజ్ చేసి ఈ అంటే సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ స్టెఫెన్స్ లా ప్రకారం కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ రాసిన వేర్ సిగ్మా ఈజ్ ద స్టెఫెన్స్ కాన్స్టెంట్ మనకు తెలుసు సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ సిగ్మా టీ పవర్ ఫోర్ దెన్ టీ పవర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ బై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ సిగ్మా మనకి టీ కావాలి అంటే పవర్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ తీసుకుంటాం సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఎస్ బై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ సిగ్మా హోల్ పవర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే టూ టైమ్స్ రూట్ కట్టాలి చేస్తే మనకి టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఆర్ సన్ కి అర్త్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మన దగ్గర వాల్యూ ఉంటుంది తెలుసు మనకి అండ్ వాట్ ఈస్ జస్ట్ సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఈ వాల్యూ కూడా ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం థర్టీన్ ఫార్టీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం థర్టీన్ ఫార్టీ వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ థర్టీన్ ఫార్టీ జౌల్స్ పర్ సెకండ్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని చెప్పాం సో వాట్ ఈస్ స్మాల్ ఆర్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది సన్ ఆ వాల్యూ కూడా స్టాండర్డ్ వాల్యూ వాట్ ఈస్ సిగ్మా స్టెఫెన్స్ కాన్స్టెంట్ సో అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఈ పవర్ ఫోర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తే మనం టెంపరేచర్ చూసేస్తుంది ఈ విధంగా మెజర్ చేసిన టెంపరేచర్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ గా సిక్స్ థౌసండ్ వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ సో ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సన్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ థౌసండ్ కెల్విన్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం స్టెఫెన్స్ లా అప్లై చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సిమిలర్లీ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సన్ బై యూజింగ్ ద వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా అంటే ల్యామ్డా ఐమెంట్ టు టీ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ద కాన్స్టెంట్ ఇస్ కాల్ ద బీన్స్ కాన్స్టెంట్ వీన్స్ కాన్సెంట్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ మీకు తెలిసింది వాట్ ఈ కాల్డ్ మీటర్ కెలవన్ అంటారు యూనిట్స్ బట్ వాట్ ఈస్ లామ్ డామ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ వేవ్ లెంగ్త్ కరస్పాండింగ్ టు ద మాక్సిమం ఎనర్జీ ఎమిషన్ ఓకే ఆ హాట్ బాడీ ఆ బ్లాక్ బాడీ మాక్సిమం ఎనర్జీని ఏ వేవ్ లెంగ్త్ రిమిట్ చేస్తుందో అది లామ్ డయామ్ టీ అంటే దాని టెంపరేచర్ సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం టీ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ బై లామ్ డయామ్ so if you know the value of lambda m you can find the temperature yes after conducted by the uh, i mean after conducting several experiments uh, as uh, from the solar spectrum or electromagnetic spectrum it is observed that sun can emit the maximum energy at 4800 degrees centigrade sorry 4800 angstroms right different different wavelengths there different different amount of energies ni uh, sun i mean hot body here sun emit chestundani telusu kani oka particular wavelength dar maximum energy emit chestadi ye wavelength dagara sun maximum energy ni emit cheyagalutundante mana cheppa mana visible region lone untundi that is 4800 angstroms kabatti lambda m for the solar radiation is 4800 angstroms so ikkada lambda m place lo aa value substitute cheyandi 4800 1 angstrom ante 10 power minus 10 meters kabatti nenu minus 10 power minus 10 rasanu idi kuda meer simplify chesthe approximately 6000 ostundi so the temperature of the sun is approximately 6000 kelvin so ila manam stephens la use ches gaani lakapothe wins la use ches wins displacement la use ches gaani ante by using radiation loss we can able to determine the temperature of the sun so that's about this uh, video uh, thank you